Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Mario les saluda en esta oportunidad en la que pues vamos a primero a dar gracias a la vida que estamos con bien todos y que también la gente del Cádiz está bien porque como muchos de ustedes ya se enteraron, la mayoría quizás, el Cádiz Club de Fútbol venía para El Salvador en una misión deportiva muy importante, homenajear al Mágico González y no ha podido ser. Ha habido un desperfecto mecánico con el avión que los traía, se tuvieron que regresar, la serie de actividades que tenían planificadas han tenido que ser canceladas o reprogramadas y con ello pues queda un sin sabor un poquito amargo aunque lógicamente no se compara a lo que pudo haber sido un escenario muchísimo peor así que nada este video va como un, un especi con especial cariño para la gente del Cádiz y para los que están pendientes de este canal de que han estado tratando de buscar noticias sobre este equipo porque vamos a recoger un poquito de las reacciones y a um, tratar de ponernos en la piel de lo que han vivido los jugadores españoles y de otras nacionalidades del Cádiz que eh, la pasaron mal durante algunos minutos pero que afortunadamente no pasó a más se pudo corregir a tiempo la situación así que nada quédense hasta el final del video porque vamos a escuchar cómo vivieron esta situación tan complicada los jugadores cadistas Bueno, de entrada les digo que eh, vamos a ver unas imágenes que pueden ser un poquito sensibles para algunas personas. Eh, son grabaciones de que se tomaron dentro del avión del Cádiz que venía para El Salvador. Y sinceramente, pues, pone un poquito nervioso a cualquiera, no tomando en cuenta lo que puede significar. Así que veamos qué fue lo que sucedió y cómo lo vivieron nuestros amigos cadistas. Bueno, ahí está. Yo creo que mejor saber que estas imágenes son parte nada más de un susto, de algo que no pasó a más y que afortunadamente reaccionó muy bien la tripulación, el, el piloto, la gente que iba por parte de la aerolínea. Eso hay que destacarlo muy bien. A veces se cometen errores que cuestan muchas vidas, pero en este caso ha sido todo lo contrario. La pronta reacción de estas personas ayudó a que nuestros jugadores a que los jugadores amarillos pudieran contarla un día más. Vamos a escuchar también a algunos de los futbolistas del Cádiz que estuvieron ahí contando lo que sucedió en el avión que venía para El Salvador y que se tuvo que regresar a medio camino. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Fernández, eh, jugador del Cádiz Club de Fútbol y este video era para contaros un poquito la desagradable situación que vivimos anoche en el vuelo Jerez a El Salvador para hacer un homenaje a, a Mágico González. Eh, bueno, notamos a los poquitos minutos de, de despegar un chasquido fuerte, como una ligera explosión, podríamos decir. Y notamos que estábamos perdiendo altitud, que el, el avión estaba dando vueltas, estábamos empezando a tirar, si no me equivoco, queroseno. Y notamos a la tripulación algo nerviosa, eso sí que de verdad nos puso en alerta. Eh, vimos que se abrochaban fuerte el cinturón, es verdad que en todo momento fueron muy profesionales y estuvieron a nuestro lado intentando explicarnos y calmarnos pero hasta que el capitán a los 10-15 minutos no, no nos informó un poco de, del problema que teníamos en el motor y que íbamos a descender a Sevilla rápidamente, no nos quedamos tranquilos, pero imaginaros un poquito la situación, ¿no? Ahí arriba, a tantísimos metros de altura, 
eh, que te digan que tienes un problema en el motor, pues se te pasa de todo por la cabeza. Había muchísima gente realmente mmm, mal porque, bueno, tienen miedo a volar. Eh, aún así se montan por evidentemente el trabajo, por las obligaciones, pero la situación fue muy, muy desagradable, fue dura. Escuchábamos ahí a Alex Fernández, el jugador del Cádiz, hermano de Nacho Fernández, quien brindó un breve testimonio a la cuenta del club del Cádiz. Fali también habló de lo que se vivió en la interna de ese vuelo y, y también cómo fueron las reacciones en el momento. Pues sí, la verdad que, que fue una experiencia, como decíamos, inolvidable. La verdad es que para mí, encima, con el miedo que tengo a los aviones, pues fue una experiencia pues muy jodida, pensaba que no lo contaba. Se me pasaron tantas cosas por la cabeza que yo me puse encima muy nervioso, fui de los que más nervioso se puso, porque no era normal lo que lo que escuchamos en el motor y, y lo que hizo el avión. La verdad que pues, con mucho miedo, con mucha fatiga, pero gracias a Dios, pues mira, he podido ver otra vez a mis hijas, a mi mujer y poder volver a ver a mi familia es lo más importante en esta vida. Y hay que disfrutar cada día. Estas cosas te, siempre te llevan a, a disfrutar cada día porque nunca sabes lo que te puede pasar mañana. Así que la verdad es que cuando tocamos el suelo fue oh, una, un alivio muy grande y nada, eh, la verdad es que ya está, eh, poder abrazar a mi mujer y a mis hijos cuando vine, aunque estaban durmiendo, los desperté para pa poder abrazarlos y la verdad es que, que con eso me quedo. Bueno, ahí está, la verdad, situaciones complicadas, ¿no? Fueron cositas que a lo mejor no son cómodas de ver o, o quizás no nos ponen tan de buen humor pero realmente hay que verlo desde una perspectiva positiva. ¿no? Son historias de vida que los marcarán a muchos de ellos. Eh, seguramente cada uno de nosotros también tiene experiencias similares en otros ámbitos. ¿no? Eh, alguno de nosotros que haya viajado en avión y que se sienta nervioso por algo que haya pasado. Hay que verlo como situaciones de vida y que afortunadamente no pasaron a más. Un, un abrazo y un saludo para la gente del Cádiz. Que estén todos bien. Y nada. Recordar que también el INDES ya avisó que las actividades que estaban relacionadas al homenaje al México González han sufrido diversas modificaciones. Primero, que la inauguración del Museo de México González siempre sí se va a realizar este 4 de junio en el Estadio México González, lógicamente, a partir de las 5.30 de la tarde. Y luego que el partido que estaba programado va a tener que cancelarse y simplemente la selecta salvadoreña va a tener que encontrar otro rival más bien el Indes se va a encargar de buscar un rival para homenajear al mágico ojalá pueda ser el Cádiz mismo que simplemente ellos puedan mover agenda para regresar al país y que pasen las cosas celebrando ¿no? que todos estamos bien y que sobre todo México González pueda ser homenajeado coméntenme qué les parece lo que hemos visto con relación a las vidas de estos futbolistas que se han salvado gracias a Dios y gracias también a la pronta reacción de el piloto y sus compañeros de trabajo no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao